আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি খুব ভালো আছো আমি edutivity.com এর পক্ষ থেকে নার্গিস সুলতানা সিনিয়র শিক্ষক শহীদ বীরত্বম লেপ্রিন্ট আনর গার্লস কলেজ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বরাবরের মতো তোমাদের সামনে আবার উপস্থিত হয়েছি আমি আমার সাবজেক্টে নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে হিসাব বিজ্ঞানের দশম অধ্যায় যেটা ধারাবাহিকভাবে ইতিমধ্যে তোমরা অনেকগুলো ভিডিও পেয়ে গেছো আমি দশম অধ্যায় যেহেতু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো স্পেশালি যেগুলো তোমাদের অনুশীলিতে আছে এই প্রশ্নগুলোই কিন্তু আমি করে যাচ্ছি কারণ যে এই প্রশ্নগুলো যদি তোমরা সঠিকভাবে সলভ করতে পারো সমাধান করতে পারো তাহলে দেখবে যে যদিও হুবহু অঙ্কটা তোমরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পাচ্ছ না বাট এই অঙ্কগুলো যদি তোমরা ঠিক মতো করতে পারো তাহলে যে প্রশ্নই তোমাদের আসুক না কেন সেটা কিন্তু তোমাদের জন্য করা কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ তারই ধারাবাহিকতায় আমি ইতিমধ্যে তোমাদের বেশ কয়েকটি অঙ্ক করে ফেলেছি আজকে যে এই মুহুর্তে যে ভিডিওটা তোমাদের সামনে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন পাস তোমাদের পাঠ্য বইয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন যে সরি ছয় সৃজনশীল প্রশ্ন ছয় এই ছয় নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে আছি প্রথমেই আসবে যে আসবো আমি যে বিষয়টা নিয়ে সমন্বয় সমন্বয় যদি একটা শিক্ষার্থী খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে তাহলে কিন্তু অঙ্কগুলো করা তার জন্য খুব সহজ হয়ে যায় এবং তোমাদের পাঠ্য বইয়ের যে অঙ্কগুলো আছে তার মধ্যে ছয় নাম্বার অঙ্কটা খুব 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট ছয় সাত তোমাদের বইয়ের ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজ এবং প্রিয়ন্তি ট্রেডার্স দুইটা অঙ্ক কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে অঙ্কটা যখন যদি তুমি সঠিকভাবে কর শিখতে পারো আর তোমাদেরকে আরেকটা কথা আমি বলবো বারবার করে যে তোমরা কিন্তু অবশ্যই তোমরা মূলধন জাতীয় আই ব্যয় অর্থাৎ আমরা যখন অঙ্ক করি তখন এখানে প্রত্যক্ষ কোনটা পরোক্ষ কোনটা এই জিনিসগুলো তোমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে খেয়াল করবে আর একটা জিনিস যেটা খেয়াল করবে সেটা হচ্ছে যে তোমার সম্পদ দায় দেনার পরিমাণ কোনটা কত আছে সেটা কিন্তু তোমরা খেয়াল করবে এখন আসো আমরা এখানে যে সমন্বয়গুলো আছে সেই সমন্বয়গুলো নিয়ে একটু খেয়াল করি ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজে যে সমন্বয়গুলো আছে সেখানে হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য আঠাশ হাজার টাকা এবং বাজার মূল্য তিরিশ হাজার টাকা ইতিমধ্যে তোমরা জেনে গেছো যে সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি দুইটা থাকে এরকম বাজার মূল্য এবং ক্রয় মূল্য দুইটাই আছে সেক্ষেত্রে তুমি কোনটা নিবে তোমাদের মনে রাখার জন্য বলি যে এটা আমরা যে টাকাটা ছোটো থাকবে কম পরিমাণে থাকবে সেটাই মূলত নিব এটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী যে ক্রয় মূল্য এবং বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি কম থাকে সেটাকে কিন্তু ধরতে হয় কেন ধরতে হয় এই মুহুর্তে যদি আমি পণ্যটা কিনেছি তোমার চল্লিশ হাজার টাকায় সেটা আমি এখন বাজার মূল্য আছে তিরিশ হাজার টাকা তুমি কিন্তু চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবে না আবার তোমার ক্রয় মূল্য আছে ত্রিশ হাজার টাকা বাট বাজার মূল্য আছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এই মুহূর্তে তুমি বিক্রি করলে হয়তো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবে কিন্তু যখন তুমি একটা বছর শেষে হিসাব করবে ওই হিসাবের সময় তুমি যদি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ধরে নাও যে এখন তো বাজার মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কিনেছিলাম আমি তিরিশ হাজার টাকায় পাঁচ হাজার টাকা লাভ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তা না এই দামটা আমার কম তো পারে যখন আমি বিক্রি করব এ কারণে যেটা কম থাকে সেটাকে ধরে নিই যে আমাদের কিছুটা ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য কোনো রকম আমরা রিস্কে যেতে চাই না আমাদের হিসাবে কোনো গরমেই লাগতে চায় না এবং আমাদের হিসাবের শুদ্ধতা যাতে ঠিক হয় গাণিতিক শুদ্ধতাটাকে বজায় রাখার জন্য যে কোনো বিভ্রান্তিকার তথ্য যাতে এখানে না চলে আসে যে আমি লাভ করতে পারি সেই হিসাবটা এখানে কিন্তু আনতে পারবো না সম্ভাব্য আয়গুলো কিন্তু এখানে আমি আনবো না ঠিক আছে সম্ভাব্য যে আয়টা সেটা কিন্তু আমি আনবো না যে এটা এই লাভটা আমাকে আমার হতে পারে তো এখন আসে সমপরি মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কোনটা নিয়ে আসবো বাজার মূল্য এবং ক্রয় মূল্যের মধ্যে যেটা কম সেটাকে নিয়ে আসবো এরপর আছে বকে বেতন পনেরোশো টাকা বকেয়া তো আমরা করি বকেয়া বেতন যেটা থাকে সেটা আমরা যোগ করি সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে অগ্রিম ভাড়া এটা যদি যদি অগ্রিম থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট খরচ থেকে আমরা বাদ দিই বাকিতে পণ্য বিক্রয় এত টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়নি কোনো কারণে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে সেটা হিসাবভুক্ত করা হয়নি বাকিতে তো এটা আমরা কি করব এটা আমরা বিক্রয়ের সাথে যুক্ত করব এবং বাকিতে তোমার বিক্রয় যেহেতু তার মানে দেনাদারের পরিমাণ কিন্তু এখানে বৃদ্ধি পাবে তো এখানে আমরা আরেকটা কি বৃদ্ধি পাবে দেনাদারের পরিমাণ যেহেতু দেনাদারের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাচ্ছে সো এখানে দেনাদারের পরিমাণও বাড়বে তো এখন প্রশ্নগুলো দেখি ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের বিকৃত পণ্যের ব্যয় 
এখানে আমরা রেয়ামিলটা খুব ভালো করে খেয়াল করব যে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় নিরূপণ করার জন্য মূলত আমার প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ক্রয় এবং ক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ খরচ এবং সমাপনী মজুদ পণ্য এই তথ্যগুলো লাগবে তো আমি এই অঙ্কটাই খেয়াল করে দেখলাম এখানে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আছে ক্রয় আছে ক্রয় সংশ্লিষ্ট কোনো প্রত্যক্ষ খরচ এখানে নাই আর যেটা আছে সমাপনী মজুদ পণ্য খুব ছোট্ট তিন লাইনে অঙ্কটা হয়ে যাবে এবং আমরা এখনই অঙ্কটা করে ফেলছি তোমরা খেয়াল করো প্রথমে লেখো ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় বা নিরূপণ আমরা প্রশ্ন নম্বর ছয়ের ক আমি এখানে ছয়ের ক এভাবে লিখে দিলাম তোমরা পরীক্ষা যখন শুরু করবে তখন লিখবে ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর ক এবং লেখার পরে পরবর্তীটা যখন যাবে ছয়ের খ যদি সময়ের অভাবে তুমি পুরোটা না লিখতে পারো কোশ্চেন নাম্বারটা তোমাকে ঠিক মতো দিতে হবে প্রশ্ন নাম্বারটা যদি তুমি ঠিক মতো না দাও তাহলে কিন্তু খুব সমস্যা হয় খাতা দেখতে তোমার প্রশ্ন নাম্বার যদি ভুল হয় তাহলে এক্সামিনার কিন্তু ওই প্রশ্নর উত্তরটা যদি সঠিকও হয় তুমি প্রশ্ন নাম্বার দাওই নি প্রশ্ন নাম্বার ভুল করেছো সেক্ষেত্রে কিন্তু জিরো হয়ে যাবে কারণ তো প্রশ্ন নাম্বারই দেওয়া নেয় যে কত নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটা তুমি করেছো সেক্ষেত্রে তোমার নাম্বার দেবে কোথায় সেটা কোশ্চেন নাম্বার দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা কিন্তু সচেতন থাকবে বোর্ডে আবারও বলি প্রশ্নের নাম্বারটা সঠিকভাবে দেওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই সচেতন থাকবে তোমরা এখন দশম শ্রেণীতে পড়ছো যেহেতু অঙ্কগুলো দশম শ্রেণীতেই মূলত থাকে নবম শ্রেণীতে আমাদের দশম অধ্যায়টা খুব একটা আসে না কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে তো ফাইনাল পরীক্ষা রাখে সেটা নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু দশম অধ্যায়টা মূলত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেই দশম অধ্যায়টা দশম শ্রেণীতেই থাকে এই জন্য আমি বলছি যে তোমরা দশম শ্রেণীতে পড়ো সুতরাং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার সময় প্রশ্নের নাম্বারটা সঠিকভাবে দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু মাথায় রাখবে প্রথমে আসো আমরা লিখি যে ফাল্গুন এন্টারপ্রাইজের বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিরূপণ ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের বিকৃত পণ্যের এখানে আগে আমরা খেয়াল করে নিয়েছি যে আমাদের শুধুমাত্র তিনটা তথ্য আসছে আর নাই আমার টাকার কলাম এই জন্য দুইটা করে ফেললাম কোনো সমন্বয় নাই কোনো কিছু নাই বিবরণ টাকা এবং টাকা খেয়াল করো ফাল্গুন ট্রেনের বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিরূপণ এখানে প্রথমে আসছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এখানে নাই প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এখানে নাই আমি দেখলাম প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ছিল ভাবছিলাম নাই প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যও নাই সো এখানে আসছে শুধু ক্রয় এবং ক্রয় থেকে সমাপনী মজুদ পণ্য বাদ দিব আর কিচ্ছু নাই এখানে ঠিক আছে এখানে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য জিরো সো আমরা দুইটা তথ্য আছে এখানে মাত্র ক্রয় আছে ক্রয় আছে ছেচল্লিশ হাজার টাকা বাদ সমাপনি সমাপনি মজুদ পণ্য সমাপনি মজুদ পণ্য এখানে আছে আঠাশ হাজার টাকা আঠাশ হাজার টাকা এই আঠাশ হাজার টাকা এখন আমরা বাদ দিব আট আঠারো হাজার টাকা তো সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পরে যেটা আমরা পেলাম সুতরাং বিকৃত পণ্যের ব্যয় আঠারো হাজার টাকা খুব ছোট্ট দুইটা লাইনে কিন্তু অঙ্ক শেষ হয়ে গেল এবং এই দুই লাইন অঙ্ক যদি তুমি সঠিকভাবে করতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি পূর্ণ পূর্ণ দুই নাম্বার এখানে পেয়ে যাচ্ছ পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের নিট লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করো নিট লাভ বা ক্ষতির আমরা ইতিমধ্যে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিরূপণ করে ফেলেছি তাহলে আমরা নিট বিক্রয় থেকে যদি আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিই সেক্ষেত্রে আমরা পাবো যেটা সেটা হচ্ছে মোট মুনাফা তো প্রথমে আমরা মোট মুনাফা বের করব এবং মোট মুনাফার সঙ্গে পরিচালনা আয় ব্যয় আয় যোগ করব ব্যয় বাদ দিব অপরিচালন আয় যোগ করব অপরিচালন ব্যয় বাদ দিব দেওয়ার পরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে তোমার নিট লাভ বা ক্ষতি তো চলে আসো আমরা পরেরটা করে নিই খ নাম্বার আমি অঙ্ক করতে করতে যখন নিচে জায়গা থাকবে না আমি মুছে উপরে চলে যাব তোমরাও কিন্তু সেভাবে করবে তোমরা কিন্তু খাতার নিচে বরাবর করে আসবে তোমরাদের আর পেজ উল্টানোর কোনো প্রয়োজন নাই 
বা অন্য পৃষ্ঠায় ওভাবে মুছে যাওয়ারও তো কোনো সুযোগ নাই তোমরা তোমাদের খাতায় ধারাবাহিকভাবে করে যাবে আমরা এখন ছয় এর খ নাম্বার যেটা আছে সেটা করছি ছয়ের খ আমি দশম অধ্যায়টা এখানে মুছে দিলাম যেহেতু আমাকে লিখতে হবে এবং এখানে আমি একটা টাকার ঘর বাড়িয়ে নিব না হলে আমার অঙ্ক করতে একটু টাকার ঘর আমরা তিনটা করব খেয়াল করো সবাই ছয়ের খ এখানে আমরা দিয়ে দিই ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের ছকের উপরের অংশটা কিন্তু তোমাকে ঠিক মতো পূরণ করতে হবে ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের বিশদ আই বিবরণী আমরা সালটা দেখে নিই দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর অথবা একত্রিশে ডিসেম্বর দুই সালের সমাপ্ত বছরের জন্য লিখতে পারি বা দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য খেয়াল করো সবাই আমরা এখন টাকার ঘর অবশ্যই তিনটা রাখব কারণ সমন্বয়ের কাজগুলো করতে গেলে আমাদের একটা ঘর লাগে বিবরণ টাকা টাকা এবং টাকা আমরা এখন অঙ্কটা খেয়াল করি প্রথমেই আমরা খুব বলেছিলাম যে নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিব তো নিট বিক্রয় এখানে বিক্রয় এসে একান্ন হাজার টাকা আমরা নিট বিক্রয় বের করব প্রথমে নিট বিক্রয় আমরা এটা দ্বিতীয় নম্বর কলামে করছি নিট বিক্রয় একান্ন হাজার টাকা এই নিট বিক্রয়ের সঙ্গে আমরা অলিখিত বিক্রয় যেটা সমন্বয় আছে সেটা কিন্তু যোগ করে নিব যোগ অলিখিত বিক্রয় ধারে বিক্রয়টাকে অলিখিত বিক্রয় যেহেতু বিক্রয়ের পরিমাণটা লেখা হয়নি এ কারণে অলিখিত বিক্রয় এটা হচ্ছে ছয় হাজার টাকা বাদ বিক্রয় ফেরত আছে বিক্রয় ফেরত আছে চার হাজার টাকা তোমরা অনেকে একান্ন হাজারের সঙ্গে ছয় হাজার টাকা যোগ করে এখানে যোগ ফলটা লিখে সাতান্ন হাজার থেকে চার হাজার টাকা মাইনাস করতে পারো সেটা তো হবে যেহেতু এরকম একটা অপশন আমরা করার সুযোগই আছে সুতরাং বারবার যোগ বিয়োগ করার দরকার নেই এভাবে তোমরা করতে পারো কোনো সমস্যা হবে না তো এটা বাদ দিলাম আমরা বাদ দেওয়ার পরে একান্ন সাতান্ন থেকে এখানে তিপ্পান্ন হাজার টাকা এই তিপ্পান্ন হাজার যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমার নিট বিক্রয় এই নিট বিক্রয় থেকে আমরা এখন বাদ দেব বা এক দ কথাটা লিখলাম দেখো বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় এই বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি কোথা থেকে পেয়েছি বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা আমরা পেয়েছি তোমার ক নম্বর প্রশ্ন থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখানে আমরা সরাসরি করব না আমরা সরাসরি বিকৃত পণ্যের ব্যয় আঠারো হাজার টাকা এখানে আমরা লিখে দিব আমরা লিখে বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় ব্র্যাকেটে লিখে দিই ক হতে প্রাপ্ত ক হতে প্রাপ্ত আঠারো হাজার টাকা এটা আমরা এখন তিপ্পান্ন হাজার থেকে আঠারো হাজার টাকা বাদ দিব বাদ দিলে এখানে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আট নয় দশ এগারো বারো তেরো পাঁচ সাতে এক দুই তিন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যেটা সরি এখানে আমরা দুইটা দাগ দিয়ে ফেলেছি দুইটা দাগ আসলে হবে না কারণ আমার মোট মুনাফা মাত্র বের হলো যেটা বের হলো মোট মুনাফা 
এই যে আমরা মোট মুনাফাটা পেলাম এই মোট মুনাফার সঙ্গে আমরা এখন পরিচালন আয় যদি থাকে সেটা যোগ করব এবং পরিচালন ব্যয় যেটা সেটা হচ্ছে বাদ দেব এখন আমরা দেখি এই প্রশ্নপত্রে কোনো পরিচালন ব্যয় আয় আছে কিনা আমরা জানি পরিচালন আয় হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে কমিশন প্রাপ্তি আর একটা হচ্ছে বার্তা প্রাপ্তি অর্থাৎ কমিশন এবং বার্তা দিয়ে যদি ক্রেডিটে থাকে তাহলে তোমার এটা তোমার পরিচালন আয় এখানে নাই সুতরাং পরিচালন কোনো আয় নাই তোমরা খেয়াল করো আমি এই মোট মুনাফাটাকে একটু উপরে নিয়ে যাচ্ছি কারণ আমার অঙ্কটা করতে হবে আমার জায়গা কম তোমরা দেখে নাও মোট মুনাফা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এটা এখানে যেটা ছিল সেটা আমি উপরে নিচ্ছি তোমাদের খাতায় যেখানে থাকার সেখানেই থাকবে তোমাদের কিন্তু এটা পরিবর্তন করার দরকার নেই মোট মুনাফা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমি এখানে লিখে নিলাম যেহেতু আমার পরিচালন আই নাই সো আমি এখন যে কাজটা করব সেটা বাদ দিব বাদ পরিচালন ব্যয় খেয়াল করো বাদ বাদ পরিচালন ব্যয় বাদ পরিচালন ব্যয় এখন আছে এখানে প্রথমেই আছে দেখো বেতন বেতন আছে এখানে আমার সাত হাজার টাকা এবং বেতনের সাথে সমন্বয় আছে বকেয়া বেতন যেটা বাকি আছে এটা কিন্তু যোগ হবে তো যেহেতু সমন্বয় আছে আমি প্রথম কলামে দেখব বেতন আর যোগ বকেয়া বেতন আমি লিখে নিলাম একবারে তারপরে আমি টাকা লিখছি যোগ বকেয়া বেতন বেতনের পরিমাণ এখানে সাত হাজার এবং বকেয়া বেতনের পরিমাণ এক হাজার পাঁচশো মোট হচ্ছে আমার আট হাজার পাঁচশো এবার আসো ভাড়া ভাড়ার পরিমাণ এখানে আছে দশ হাজার এবং আমরা দেখেছি সমন্বয়ে অগ্রিম ভাড়া একটা আছে সেটা আমরা অগ্রিমটাকে বাদ দিয়ে দিব অগ্রিম ভাড়া দুই হাজার টাকা একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলবো দুই হাজার টাকা বাদ দিলে থাকবে আট হাজার টাকা এবার আসো অনাদায়ী দেনা অনাদায়ী দেনাটাও পরিচালন ব্যয় অনাদায়ী দেনা অনাদায়ী দেনার পরিমাণ এখানে আছে তিন হাজার টাকা সবগুলো আমি যোগ করছি আট হাজার পাঁচশো বেতনের পরিমাণ ভাড়ার পরিমাণ হচ্ছে আট হাজার টাকা এবং অনাদায়ী দেনা তিন হাজার টাকা আট আট ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা যেহেতু পরিচালন ব্যয় আমি কিন্তু বাদ দিচ্ছি বাদ দিচ্ছি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা থেকে অর্থাৎ মোট মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে আমি যেটা পাবো সেটাকে বলবো পরিচালন মুনাফা পরিচালন মুনাফা বাদ দিলাম আমরা এখানে বিয়োগ করলাম পাঁচশো এক নয় পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা খেয়াল করো পরিচালন মুনাফার পরিমাণ পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা এখনও কিন্তু আমার অঙ্ক শেষ হয়নি কারণ আমার এখানে নিট মুনাফা বা নিট ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু বের করতে বলেছে তো তোমরা চলে আসো এখন আমরা এখানে এই পরিচালন মুনাফাটা আমি এখানে নিয়ে চলে আসছি আমার জায়গা যেহেতু কম পরিচালন মুনাফা পরিচালন মুনাফা পনেরো হাজার পাঁচশো এই পরিচালন মুনাফার সাথে যদি আমার অপরিচালন আয় থাকে আমি যোগ করব যদি না থাকে আমরা করব না এবং যদি তোমার অপরিচালন ব্যয় থাকে সেটা বাদ দেব দেখি অপরিচালন কি আছে এখানে তোমার একটা অপরিচালন আয় আছে সেটা হচ্ছে শিক্ষানবিশ সেলামি দুই হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখব যোগ অপরিচালন আয় যেটা সরাসরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে যে সমস্ত আয় সরাসরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে জড়িত নয় সেটা হচ্ছে অপরিচালন আয় তো অপরিচালন আয় আছে শিক্ষানবিশ সেলামি শিক্ষানবিশ সেলামির পরিমাণ হচ্ছে দুই হাজার টাকা শিক্ষানবিশ সেলামি এবং এই সেলামির পরিমাণ হচ্ছে দুই হাজার টাকা এখন আমরা এই দুটা যোগ করে দিলাম এই দুটা যোগ করার পর আসলো সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা যেটা আমরা পেলাম নেট লাভ বা মুনাফা মুনাফা প্রশ্নপত্রে যদি মুনাফা থাকে তোমরা মুনাফা দিবা 
যদি লাভ কথাটা থাকে তাহলে তোমরা লাভ কথাটা দিবা এবং সবশেষে এই এন্ডিং লাইনটা তো অবশ্যই দিয়ে আমরা ছকটাকে কমপ্লিট করে দেব খেয়াল করো আমাদের খ নাম্বার প্রশ্ন হয়ে গেল গ নাম্বার প্রশ্নপত্রে আমাদের কি বলেছে একটু খেয়াল করো গ নাম্বার প্রশ্নপত্রে বলেছে যে ফাল্গুনি একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার চোদ্দ তারিখে ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করো এখন আর্থিক অবস্থার বিবরণী আমি আসছি ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের আর্থিক অবস্থার বিবরণী গ নাম্বার প্রশ্ন তাহলে আমরা এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে খ নাম্বারে যে কাজটা করলাম করলাম প্রথমে নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট মুনাফা মোট মুনাফার সঙ্গে আমাদের এখানে কোনো পরিচালন আয় ছিল না অপরিচালন ব্যয় ছিল পরিচালন ব্যয় ছিল সেটা বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পরে আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা পরিচালন মুনাফা এই পরিচালন মুনাফার সঙ্গে একটা মাত্র অপরিচালন আয় ছিল সেটা যোগ করলাম করে সতেরো হাজার পাঁচশো নিট মুনাফা বা লাভের পরিমাণটা আসলো এখন আসো ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করব। এই আর্থিক অবস্থা বিবরণী প্রস্তুত করতে গিয়ে অনেকেই আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতের আগেই অনেকে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীটা করে ফেলে যেহেতু একই সঙ্গে আমাদের আলাদাভাবে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী বলেনি আমরা এখানেই করে ফেলতে পারবো তবে আমি বারবার হয়তো বা বোর্ডটা মুছতে হবে কিন্তু তোমরা তোমাদের খাতায় ধারাবাহিকভাবে কিন্তু করে যাবে আমাদের বিবরণ টাকা টাকা ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজের আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী শিক্ষার্থী বন্ধুরা অঙ্কটা কিন্তু অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট আবারও বলছি আমি অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট এই তোমাদের ফাল্গুনি এন্টারপ্রাইজ এবং এরপরে আরও আছে প্রিয়ন্তী এন্টারপ্রাইজ বেশ কয়েকটা অঙ্ক এখানে আছে তার মধ্যে এই এই অঙ্কগুলো কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে দুই হাজার এতক্ষণ কিন্তু আমরা সমাপ্ত বছরে লিখেছি বাট আর্থিক অবস্থার বিবরণীটা বছরের একটা নির্দিষ্ট তারিখে আমরা প্রস্তুত করে থাকি দুই হাজার চোদ্দো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে এখন কিন্তু আর সমাপ্ত বছরের জন্য এটা আমরা লিখলাম না এই যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে গেলে প্রথমেই আমাকে টোটাল সম্পদের পরিমাণটা যোগ করতে হবে অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিবরণী মানে কি এ ইকাল টু এল প্লাস ই অর্থাৎ এ এর পরিমাণ এল প্লাস ই এর পরিমাণে সমান হতে হবে তাই তো এখন আসো এই সম্পদের মধ্যে কিন্তু চলতি সম্পদ আছে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ আছে এবং স্থায়ী সম্পদ আছে আমরা দেখি এখানে মোট সম্পদের পরিমাণ কি কি আছে প্রথমেই আমরা এখানে দেখি টাকাটা আমরা লিখছি হাতে নগদ আছে সর্বাপেক্ষা তরল সম্পদ অর্থ বা নগদ অর্থ সেজন্য আমরা চলতি সম্পদের প্রথমেই নগদ তহবিল কথাটা লিখলাম চলতি সম্পদ টোটাল সম্পদ আমরা পরে যোগ করব প্রথমেই আসে চলতি সম্পদ হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা এরপর আসছে ব্যাংক জমা দশ হাজার টাকা আমরা অবশ্যই তারল্যের মান অনুপাতে সাজানোর চেষ্টা করব এবং সাজাব এরপর আসছে আমার দেনাদারের সঙ্গে একটা কাজ আছে তোমরা জানো দেনাদার আমি আগেই বলেছিলাম যে ধারে পণ্য বিক্রয় ধারে পণ্য বিক্রয় করলে আমাদের বিক্রয়ের সাথে যোগ হবে এবং যত টাকা আমরা ধারে পণ্য বিক্রয় করলাম তত টাকা বা দেনাদারের পরিমাণ কিন্তু বৃদ্ধি পাবে তো আমার দেনাদারের পরিমাণ আছে আঠারো হাজার এবং অলিখিত বিক্রয়ের পরিমাণ আছে ছয় হাজার টাকা মোট চব্বিশ হাজার টাকা এরপরে আসো সমাপনী মজুদ পণ্য আর একটা চলতি সম্পদ যেটা সমন্বয় আছে সমাপনী সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ এখানে আছে আঠাশ হাজার টাকা এবং অগ্রিম ভাড়া আর একটা সমন্বয় যেটা আছে এটাও চলতি সম্পদ অগ্রিম খরচগুলো সবসময় চলতি সম্পদ হয়ে থাকে অগ্রিম ভাড়া দুই হাজার টাকা আমরা এখন সবগুলো ক্যালকুলেটারে যোগ করব পাঁচ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার চব্বিশ হাজার উনচল্লিশ চল্লিশ চল্লিশ ঊনপঞ্চাশ উনষাট হাজার টোটাল আসলো কত পনেরো চল্লিশ উনসত্তর হাজার টাকা যেটা আসলো মোট চলতি সম্পদ উনসত্তর হাজার মোট 
চলতি সম্পদ উনসত্তর হাজার আমরা কিন্তু চলতি সম্পদের পরিমাণটা পেয়ে গেছি এখন আমার আছে স্থায়ী সম্পদ এখানে স্থায়ী সম্পদের কোনো অবচয় নেই সুতরাং দুইটা স্থায়ী সম্পদ আছে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি তোমরা দেখতে পারবে দুইটা স্থায়ী সম্পদ অফিস সরঞ্জাম এবং দালান কোঠা এখানে আমি লিখে দিচ্ছি অফিস সরঞ্জাম স্থায়ী আমি এটি উপরে নিয়ে গেলাম তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে মোট চলতি সম্পদ আমরা মোট চলতি সম্পদ কথাটা উপরে নিয়ে চলে আসলাম মোট চলতি সম্পদ আমার আসলো উনসত্তর হাজার উনসত্তর হাজার এখন আমরা যদি দীর্ঘমেয়াদী কোনো বিনিয়োগ থাকে সেটা আমরা লিখব যদি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ না থাকে আমরা স্থায়ী সম্পদে চলে যাব এখানে দীর্ঘমেয়াদী কোনো বিনিয়োগ নাই আমরা চলে আসলাম সরাসরি স্থায়ী সম্পদে আমরা প্রশ্নপত্রে খেয়াল করো তোমরা স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ এখানে কি কি আছে অফিস সরঞ্জাম আছে সাতাশ হাজার এবং দালান কোঠা আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তো আমরা লিখি অফিস সরঞ্জাম সাতাশ হাজার সাতাশ হাজার এবং দালান কোঠা এবং এখানে দালান কোঠার পরিমাণ আছে পঞ্চাশ হাজার আমরা যোগ করে যেটা পেলাম সাতাত্তর হাজার এই সাতাত্তর হাজার হচ্ছে মোট স্থায়ী সম্পদ তাহলে মোট চলতি সম্পদ আছে উনসত্তর হাজার এবং আমরা মোট স্থায়ী সম্পদ পেয়ে গেলাম সাতাত্তর হাজার এখন এই দুইটা যোগ করার পরে যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে এই এ মানে মোট সম্পদ মোট সম্পদ আমরা যোগ করে দিই শূন্য 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 নয় ছয় হাতে এক চোদ্দ এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা আমরা এ পেয়ে গেলাম এখনও আমাদের যেটা বাকি আছে এল প্লাস ই এর পরিমাণ আমাদের নিরূপণ করতে হবে এখন আসো সব প্রথমেই আমরা এখন চলে আসবো আমরা এখানেই লিখব যে দায় ও মালিকানা সত্য ঠিক আছে কিন্তু আমার যেহেতু জায়গা কম তোমরা লিখবে আমি উপরে লিখলাম দায় ও মালিকানা সত্য এই দায় ও মালিকানা সত্যটা কিন্তু এখানে আসবে দায় ও মালিকানা সত্য সেই লেখাটা আমি লিখছি উপরে দায় ও মালিকানা সত্য এখানে কি কি দায়ের পরিমাণ আছে এবং মালিকানা সত্যের পরিমাণ অর্থাৎ এই এল হচ্ছে দায় এবং ই হচ্ছে মালিকানা সত্য এই দুইটা যোগফল এখন আমার এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা যদি হয় তাহলে আমরা এতক্ষণ যে অঙ্কটা করলাম যে সমস্যার সমাধানগুলো করলাম যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করলাম সেটা সঠিক হয়েছে বলে আমরা জানব এখন আসো দায়ের মধ্যে প্রথমে কি কি আছে আমরা দেখি চলতি দায় প্রথমে দায়ের মধ্যে স্থায়িত্ব অনুসারে চলতি দায় আছে স্থায়ী দায় আছে এখানে স্থায়ী কোনো দায় বা দীর্ঘমেয়াদী কোনো দায় নেই শুধু চলতি দায় দুইটা আছে একটা হচ্ছে পাওনাদার এবং আরেকটা হচ্ছে সমন্বয়ের বকেয়া বেতন আমরা প্রথমে লিখব চলতি দায় কারণ স্থায়ী দায় বা দীর্ঘমেয়াদী দায় এখানে থাকে আমাদের নাই দুইটা চলতি দায় আছে একটা আছে পাওনাদার আর একটা আছে বকেয়া বেতন পাওনাদার আছে বারো হাজার পাওনাদারের পরিমাণ হচ্ছে এখানে বারো হাজার এবং বকেয়া বেতনের পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো তেরো হাজার পাঁচশো আমরা মোট দায় পেলাম যেহেতু আর কোনো দায় নাই আমরা এখানে মোট দায় পেলাম তেরো হাজার পাঁচশো এবার আসো মালিকানা সত্য আমরা বলেছিলাম দায় ও মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য ই এর পরিমাণ নিরূপণ করতে গেলে আমার সি প্লাস আর রেভিনিউ মাইনাস ই মাইনাস ডি এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করে ফেলব তা প্রথমে আসো সি অর্থাৎ মালিকানা সত্য মূলধন মূলধনের পরিমাণ আছে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা এখানে এর সঙ্গে আমরা যে নিট লাভ যেটা আছে সেটা যুক্ত করব নিট লাভের পরিমাণ আমরা নিট লাভটা পেয়েছি খ হতে নিট লাভের পরিমাণ 
আমরা ব্র্যাকেটে যদি তুমি কেউ লিখতে পারো খ হতে প্রাপ্ত লিখতে পারো না লিখলেও কোনো সমস্যা নাই নিট লাভ খ হতে প্রাপ্ত সতেরো হাজার পাঁচশো এবং সব শেষে আছে বাদ বা বয়কাদ্য বাদ বা বিয়োগ চিহ্ন দিতে পারো উত্তোলন আমি একবারে করে দিচ্ছি তোমরা যদি কেউ মনে করো যে এটা আমরা বিয়োগ করে নিয়ে যোগ করে নিয়ে তারপরে আবার বিয়োগ করব সেটাও তোমরা করতে পারো পনেরো হাজার আমি এখানে ব্রাকেট চিহ্ন দিয়ে দিলাম আমরা এখন ক্যালকুলেটারে করি এক লাখ সতেরো হাজার তিরিশ হাজার থেকে সতেরো হাজার পাঁচশো এবার যে পাঁচশো আর পনেরো হাজার সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো মাইনাস পনেরো হাজার তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ হাজার পাঁচশো এক লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশো এক লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশো আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব এখন আমরা এই দুটা যোগ করে দেখি এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার কিন্তু চলে আসলো তার মানে আমার দায় ও মালিকানা সত্ত্ব এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চলে আসলো মালিকানা সত্ত্ব এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ইতিপূর্বেও কিন্তু আমরা এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা আমরা তোমার মোট সম্পদের পরিমাণ পেয়েছিলাম এবং দায় ও মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণও কিন্তু আমরা এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা পেলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই অঙ্কটা আমার মনে হয় যে তোমরা নিজে করো একবার দেখে নিয়ে তারপরে যখন যে অংশটা যে জায়গাটাই তোমরা বুঝতে পারবে না সেই জায়গাটায় আবার চলে আসো এই ভিডিওটা বারবার দেখো এবং অঙ্কটা তোমরা নিজের মধ্যে আয়ত্ত করতে করে ফেলো আর আমি বারবার একটা কথাই বলি যে অনুশীলনের বিকল্প কিন্তু কোনো কিছু নেই বারবার অনুশীলন করো একটা সময় প্রত্যেকটা জিনিস তোমার কাছে খুব বেশি সহজ হয়ে যাবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো একই কথা আবারই বলি যে যে বারবার অনুশীলন করো নিজেকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করো আর তোমাদের সবার প্রতি আমার পক্ষ থেকে বরাবরের মতো শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ